പുതുതായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായി പാർപ്പിട നിർമ്മാണ രംഗത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരമ്പരയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ട് വീടുകളുടെ ഡിസൈൻ സവിശേഷതകളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ നിലയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഫോർ ബെഡ്റൂം ഹൗസാണ് അതിലൊന്ന് മിനിമം ബഡ്ജറ്റിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു വീട് ഇനി നമുക്ക് മനോഹരമായ ആ ഒറ്റനില വീടിന്റെ വിശദമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ബാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഇഞ്ചൂരിൽ അടുത്തിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഒരു വീടാണിത് ഭംഗിയേറിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡന് നടുവിൽ ഒറ്റനിലയിൽ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായൊരു വീട് കേരളത്തിന്റെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് അതിൽ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ഡോർമർ വിൻഡോകൾ കമാനാകൃതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഡിസൈൻ നീണ്ട മുൻവരാന്ത ആകർഷകമായ പില്ലറുകൾ ഇങ്ങനെ സവിശേഷമായ ഒട്ടേറെ എലമെന്റുകളുടെ നിർമ്മിച്ചൊരു വീട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെന്റ് വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫുട്ട് വലിപ്പത്തിലാണ് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നാല് കിടപ്പറകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാക്കിയാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ദുബായിൽ മെറൈൻ ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ബേസിൽ പോളിന്റെയും ഭാര്യയും നേഴ്സുമായ സോണിയ ബേസിലിന്റെയും വീടാണിത് ഇക്കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്താണ് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ജോലി സംബന്ധമായി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബേസിൽ പോളും സോണിയയും നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വേണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് വാരപ്പെട്ടിക്ക് സമീപം ഇഞ്ചൂരിൽ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയതും ഇവിടെ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചതും ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെന്റുള്ള പ്ലോട്ടിലാണ് ഈ വീട് രണ്ടു പാതകൾ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു കോണർ പ്ലോട്ടാണിത് പ്ലോട്ടിനെ ചുറ്റി ഭംഗിയേറിയ കോമ്പൌണ്ട് വോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കട്ടിങ് ചെയ്തൊരുക്കിയ മനോഹരമായ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് കടന്നാൽ വിശാലമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡൻ ആ ഗാർഡനിന് നടുവിലൂടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് നീളുന്ന ഡ്രൈവ്വേ ഇതൊക്കെയും ചേർന്നൊരുക്കിയ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വീട് ഒരു വീടിനെ മനോഹരമാക്കുന്ന മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എലിവേഷനാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫർണിഷിങ്ങാണ് മൂന്നാമത്തേത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡനും ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീട് ഇത്രയേറെ അഴകുള്ളതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഭംഗിയായി ലേ ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഗാർഡൻ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ലോൺ അവിടെ അവിടെയായി ഗാർഡൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്റ്റോൺ വിരിച്ചൊരുക്കിയ മുറ്റം ഈ വീടിന്റെ എലിവേഷന് അതൊക്കെയും ചാരുത പകരുന്നുണ്ട് നാല് കിടപ്പറയുള്ള വീടാണെങ്കിലും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒറ്റ നിലയായാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഒറ്റ നിലയിൽ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് പാറ്റേണിലാണ് നിർമ്മാണമെങ്കിലും സ്ലോപ്പിംഗ് പാറ്റേണിലുള്ള റൂഫ് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിന് ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം അതായത് മഴ മഞ്ഞ് വെയില് കാറ്റ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അതിനനുസൃതമായിട്ട് വേണം എപ്പോഴും വീട് നിർമ്മിക്കാൻ മഴ അധികം പെയ്യാത്ത ഉത്തരേന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൂഫായി ചെയ്യാം എന്നാൽ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കേരളം പോലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് എപ്പോഴും ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയുള്ള വീടായിരിക്കും ഉത്തമം ഈ വീട് ആ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒന്നാണ് വെയിൽ ചൂടിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം വീടിന്റെ എലിവേഷന് മനോഹാരിത നൽകുന്ന ഒരു എലമെന്റ് കൂടിയാകുന്നുണ്ട് ഈ ചൈൽഡ് റൂഫ് വിക്ടോറിയൻ വീടുകളുടെ സവിശേഷതയായ ഡോർമർ വിൻഡോകൾ കൂടി നൽകി റൂഫിനെ ആകർഷകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കമാനവും ഈ ഡിസൈൻ പില്ലറുകളും എലിവേഷൻ ബ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എലമെന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വീടിന്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനുമായി സമീപിക്കുക 
ड्रीम स्पेस डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कोचि നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുവാനും അവയുടെ ഇന്റീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വർക്കുകൾ ഒരുക്കുവാനുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക ാണ് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ഗ്ലാസ് റൂഫ് നൽകിയാണ് വരാന്ത ഒരുക്കിയത് ഈ വരാന്തയിൽ നിന്നാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള ആദ്യ ഇടം ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയാണ് ഒരു കോംപാക്ട് സ്പേസ് ആണിത് ഫോർമൽ ഗസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഇടം ലളിതവും സുന്ദരവുമാണ് ഇവിടത്തെ ഫേണിഷിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ വുഡൻ സെറ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ളതാണ് സീറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഒരു ടീ പോയും ഒപ്പമുണ്ട് ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്ക് ചുമരിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അലങ്കാര ശില്പങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ് കേട്ടൺ എന്നിവയൊക്കെ ഈ മുറിയുടെ ചന്തമേറ്റുന്നു ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് എൻട്രി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിവിശാലമായ ഒരു ഹാളിലേക്കാണ് നിറപ്പകട്ടേറിയ ചുമരുകളും അലങ്കാരങ്ങളുമൊക്കെയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എളുപ്പം കവരുന്ന ഒരിടം ഒരു ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഫോമൽ ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ ഹാളിലെ പ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടം വീട്ടുകാർ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഇടം അതിനാൽ ടെലിവിഷൻ കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയതും പ്രാർത്ഥനകൾക്കായുള്ള അൾത്താര സംവിധാനം ഒരുക്കിയതും ഈ ഹാളിൽ തന്നെയാണ് മിതത്വമാർന്ന ശൈലിയിലാണ് ഫാമിലി സെറ്റിംഗ് ഒരുക്കിയത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാവുന്ന വിധമാണ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയേറിയ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും അതിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങളും മുറിച്ചുവരിൽ വരഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളും ഈ മുറിയെ ഏറെ നിറപ്പകിട്ടുള്ളതാക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ നാല് കിടപ്പറകളും ഈ നടുത്തളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവേശിക്കാവുന്ന വിധമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കിടപ്പറകളിൽ ഒന്നിതാണ് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ക്വീൻ സൈസ് ബെഡും ഉയർന്ന മെത്തയും ഒക്കെയായുള്ള ശയ്യ സജ്ജീകരണം ഭംഗിയേറിയ സീലിംഗ് വർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹെഡ്ബോളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും വിധമാണ് ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്ക് വെന്റിലേഷനും വെളിച്ചത്തിനുമായി ധാരാളം ജനാലകൾ പ്രകാശം നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന വിധം നൽകിയ ബ്ലൈൻഡ് കോട്ടൺ എന്നിവയും ഈ മുറിയെ സുന്ദരമാക്കുന്നു ഭംഗിയേറിയ ഈ ബാത്റൂം കൂടി നൽകിയാണ് ഈ കിടപ്പറ ഒരുക്കിയത് രണ്ടു കുട്ടികളാണ് ബേസിൽ സോണിയ ദമ്പതികൾക്ക് അവർക്കായി രണ്ട് കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിലൊന്നിതാണ് പ്രത്യേക കളർ തീം നൽകി ഒരുക്കിയ മുറി മുറിച്ചുമരനും ശയ്യക്കുമൊക്കെ അതേ കളർ പാറ്റേൺ അറ്റാച്ച് ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഈ കിടപ്പറയ്ക്കുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ഇതും കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിറപ്പകിട്ടോടെയാണ് ഒരുക്കിയത് ചുമരിലും ഫോൾ സീലിംഗിലും ഒക്കെ നിറങ്ങൾ ചാലിച്ച ചാരുത ഇതും അറ്റാച്ച് ബാത്ത് ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പാരന്റ്സ് ബെഡ്റൂം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരുക്കിയതാണ് നാലാമത്തേതായ ഈ കിടപ്പറ 
ട്വിൻസ് ബെഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടത്തെ ശയ്യ സജ്ജീകരണങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഇതിനുമുണ്ട് ഈ വലിയ ഹാളിനരികിലായി ഇങ്ങനെ എളുപ്പം പ്രവേശിക്കാവുന്ന വിധമാണ് എല്ലാ കിടപ്പറകളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ നടുത്തളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുഡൻ ചെയർസ് ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ടേബിൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് സംവിധാനം സിക്സ് സീറ്റർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ നിന്ന് പ്രോക്സിമിറ്റി നൽകിയാണ് കിച്ചൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡബിൾ കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ മെയിൻ കിച്ചൺ പിന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് കിച്ചണും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിന് കൂടി ഇടം നൽകിയാണ് മെയിൻ കിച്ചൺ ഒരുക്കിയത് ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി നൽകിയുള്ള ക്യാബിനുകളും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഹുഡൻ ഹോബുമൊക്കെ ഈ അടുക്കളയെ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു തൊട്ടരികെ തന്നെയാണ് പ്രധാന പാചക ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിധമുള്ള ഈ അടുക്കളയും ലക്ഷുറി ആംബിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഉൾത്തളം ആകർഷകമായ എലിവേഷനും അതിന് ചന്തം നൽകുന്ന ഗാർഡനും വീട് ഇന്റീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഇതൊക്കെയും ചേർന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു വീടാണിത് ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആകെ ചെലവായത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് വീട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ എന്നീ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം ബഡ്ജറ്റിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇത്